நூல் வந்து இங்க ஜனநாயகம் அப்படிங்கிறது எப்பயுமே வந்து இந்த நூலை தனிச்சு பாக்குறதை விட இதுக்கு முந்தைய நூல் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஒரு மாத்திய வகுப்புல இருந்து ஒரு அதோட ஒரு தொடர்ச்சி தான் அதோட ஒரு பகுதி தான் அப்படிங்கிறது முதல்ல நம்ம வந்து தெளிவா வந்து புரிஞ்சுக்கோம் அதுவே வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து நம்ம இந்த மாக்சி வகுப்புல தொடர்ச்சியா நம்ம என்ன படிச்சுட்டு வரோம் இந்த எந்த மாதிரியான விஷயங்களை அடுத்து வந்து வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டு போய் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு இதன் மூலியமா வந்து புரிஞ்சிக்க முடியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த நான் எடுத்துட்ட நூல் வந்து இந்த விடியல் படிப்பம் வந்து வெளியிட்ட ஒரு நூல் அது வந்து இந்த இரண்டாவது தொகுதியில் இருக்கிற ஒரு அந்த இதய ஜனநாயகம் சம்பந்தமான ஒரு இது இது வந்து நம்மளோட தோழர்கள் தான் வந்து முடிவு எடுத்திருக்காங்க ஒரு மூணு நான்கு தோழர்கள் சேர்ந்து முடிவு எடுத்திருக்காங்க ஆனால் உண்மையை சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் மொழி பெயர்ப்பு வந்து ரொம்ப மோசமாக தான் இருக்கு அப்படின்னா நான் படிக்கும்போது முழுக்க உணர்ந்தேன் பல நேரங்களில் வந்து என்ன சொல்ல வராங்கன்னு சொல்லிட்டு சரியாக வந்து புரிஞ்சிக்க முடியாததும் இந்த வாக்கியம் சம்பந்தமான பிரச்சனைகளும் அதே நேரத்தில் வந்து இந்த இதில் இருக்கிறது வேற ஒரு இங்கிலீஷில் ஒப்பிட்டு பார்த்தோம்னாவும் சில பிரச்சனைகளும் வந்து கண்கூடாக வந்து தெரிஞ்சது ஒருவேளை இன்னும் தோழர்கள் வந்து வேற ஏதாவது இன்னும் படிச்சிருந்தா இன்னும் கூட வந்து இன்னும் சரியாக புரிஞ்சுக்க வாய்ப்பு அப்படின்னு இதுல வந்து இந்த நூல் சம்பந்தமா உள்ள இருப்போம் எழுத்துலயே வந்து இந்த எழுதி போட்டு சொன்ன மாதிரி வந்து இந்த இது வந்து ஒரு சொற்பொழிவு அவர் வந்து இந்த பண்பாட்டு சங்கத்துல சங்கத்துல ஆற்றிய வந்து ஒரு சொற்பொழிவு தான் இந்த பண்பாட்டு சங்கத்துல வந்து அது எல்லையோ பண்பாட்டு சங்கத்துல சொற்பொழிவு ஆற்றி இருக்காரு அதுக்கப்புறம் ஒரு பதினஞ்சு நாள் படித்து அது வந்து கட்டுரையா எழுதி சீன பண்பாடு அப்படிங்கிற அதாவது அவங்க மொழியில வெளியே வந்த ஒரு இதில் வந்து அது முதல் இதில் இந்த கட்டுரை வந்து வெளியிட்டாங்க அதுக்கப்புறமேட்டு திருப்பியும் வந்து அதுக்கு அடுத்த மாதமும் இன்னொன்று விடுதலை அப்படின்னு சொல்ற இன்னொரு இதுலையும் வந்து இது வெளியிட்டாங்க இந்த ரெண்டாவதா விடுதலை இதுல தான் வந்து இன்னும் டெமோக்கரசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இதை கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி வந்து வேற ஒரு பேச்சுல தான் வந்து இதுக்கான இது வச்சு அதாவது தலைப்பு வச்சு அவர் இதுல வெளியிட்டிருக்காங்க இதுல என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொன்னா புதிய ஜனநாயகம் அப்படிங்கிற இதை வந்து அதுக்கு முன்னமே வந்து தொடர்ச்சியா அவர் வந்து யோசிச்சு இருக்காரு அப்படிங்கிறது நம்மளால வந்து புரிஞ்சிக்க வர முடியுது இந்த இந்த நூல் எழுதின ஒரு பின்னணியை வந்து அந்த அந்த நூலுக்கான பின்னணியை வந்து கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறது வந்து இன்னும் இயக்கங்கள் மற்றதுல இருந்து தொடர்புற எல்லாரும் புதிய ஜனநாயகம் புதிய ஜனநாயகம் அப்படின்ட்டு ரொம்ப அதிகமா பேசுறது எல்லாத்தையும் கேட்டுக்கோம் புதிய ஜனநாயகம் பயன்படுத்தாத தோழர்களே வந்து இருக்க மாட்டாங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஆனா உண்மையிலும் புதிய ஜனநாயகம் அப்படிங்கிறது என்ன அது அது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு வந்து உண்மையிலே தெரியாது கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் வந்து இயக்க தோழர்கள் மற்றவர்களோடு வந்து தொடர்புல இருந்திருந்தாலும் புதிய ஜனநாயகம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்ட்டு ரெண்டு ரெண்டு சொல்லுவாங்க நம்ம நம்ம ஊர்ல புதிய ஜனநாயகம் சொல்லிட்டு ஒரு இதழ் ஒரு வெளியே வந்துட்டு இருக்கு இந்த இந்த சூழல் எல்லாமே இது பார்க்கும்பொழுதும் கூட புதிய ஜனநாயகம் அப்படிங்கிறது என்ன அது அது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அது என்ன சொல்ல வருது அப்படிங்கிறது நம்ம தெரியாம இருந்துட்டு இருக்கிறோம் இல்ல தெரியாம இருந்துருக்கிறதெல்லாம் ஒரு வருஷத்துக்குரிய ஒரு விஷயமா தான் இந்த நூல் படிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் தனிப்பட்ட முறையில வந்து உணர்றேன் இந்த நூல் எழுதப்பட்ட அந்த சூழல் பின்னாடி இருக்கிற சூழல் கொஞ்சம் வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னுல வந்து சீன குடியரசு வந்து அமைக்கிறாங்க இந்த சீன குடியரசை வந்து மாவோ என்ன சொல்றாருன்னா இந்த நூல்லயே ஒரு இடத்துல வரையறுக்கும் பொழுது என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா அது ஒரு முதலாளித்துவ ஜனநாயகம் ஜனநாயக குடியரசு அப்படின்னு தான் சொல்றாரு அது வந்து ஒரு முதலாளித்துவ ஜனநாயகம் தன்மையானது அதுல இருந்து அது இன்னும் முற்று பெறாம இருக்கு அப்படின்னு தான் சன்னியாட்சின்னு சொல்றாரு சன்னியாட்சின் யாருன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் அவர்தான் வந்து அந்த இந்த முதல் தட்சிண குடியரசை வந்து இது பண்ணவரு ஆஹ் அது இன்னும் முற்று பெறாம இருக்கு அதுக்கு வந்து நம்ம தொடர்ச்சியா மேற்கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வந்து மே நான்கு இயக்கம் ஒன்று நடக்குது 
ஆஹ் இது வந்து மாவோ இது என்ன சொல்றாருன்னா இது வந்து லெனினோட அரைப்பு கொள்ளல் தான் வந்து இது எழுந்தது ஆஹ் அப்படின்னு சொல்றாரு இன்னும் இந்த இந்த உரையோட பின்பகுதியில வரும்பொழுது இது சம்பந்தமா இன்னும் கொஞ்சம் விரிவா வந்து பார்ப்போம் ஆனா இப்போதைக்கு இது வந்து நம்ம கவனத்தில் வச்சுக்கோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சு சீன குடியரசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல மே நான்கு இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுலதான் வந்து சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை வந்து அஹ் உருவாக்குறாங்க அது ஒண்ணு அதுக்கப்புறமேட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல வந்து துனான் மாவட்டத்தை வந்து தங்களுடைய ஆளுகை வந்து கம்யூனிஸ்டுகள் வந்து கொண்டு வராங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலுல வந்து ஒரு நீண்ட பயணம் வந்து மேற்கொள்ளப்படுது அது அந்த நீண்ட பயணம் தான் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து புரட்சி முடியறதுன்னு நடக்க அந்த பயணத்தோட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலு அது தொடங்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு வந்து சீனாவுக்கும் ஜப்பானுக்குமான போர் வந்து தொடங்குது இந்த முப்பத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் தான் கிட்டத்தட்ட வந்து முப்பத்தி ஒன்பது இந்த இந்த புத்தகம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுல வந்து எழுதப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதுல வந்து மக்கள் குடியரசு வந்து நிறுவிடுறாங்க இதுதான் இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது வந்து இடைப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்தை அஹ் குறிக்கிற ஒன்று இந்த இடைப்பட்ட அந்த காலகட்டத்தை வந்து ரொம்ப ஆழமா வந்து தன்னோட ஆய்வுகள்ல மற்ற எல்லாத்தையும் அவர் எடுத்துக்கிறதுனால வந்து இந்த இதை வந்து இந்த ஒரு சின்ன பேக்ரவுண்ட வந்து நான் வந்து பண்ணேன் இப்ப வந்து இந்த புதிய ஜனநாயகத்துக்கு இவர் என்ன வரையறை கொடுக்கிறாரு அப்படிங்கிறத முதல்ல பார்ப்போம் இப்போ ஏற்கனவே வந்து பழைய ஜனநாயகம் இல்லைனா வந்து முதலாளித்துவ ஜனநாயகம் அப்படிங்கிறது பத்தி நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அதை பத்தி வந்து விரிவா நம்ம பேச தேவையில்லை அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் இந்த நம்ம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல நடந்த ரஷ்ய புரட்சி கூட வந்து தொடக்கத்துல வந்து அது வந்து ஒரு வகையில வந்து அந்த முதலாளித்துவ ஜனநாயகத்தை இது பண்ணி அடுத்து சோசியலிச புரட்சியா மாத்துறதுக்கான ஒரு தயாரிப்பா கூட இருந்தது அப்படின்னு வந்து சொல்லப்படுது ஆஹ் இந்த முதலாளித்துவ ஜனநாயகம் அப்படிங்கிறது ஒரு வரலாற்று ரீதியில வந்து தவிர்க்க முடியாத ஒரு இடம் அப்படிங்கிறத வந்து மாவோவும் வந்து வலியுறுத்துறாரு இப்ப நம்ம சோசியலிசத்தை நோக்கி நகர்றது இல்லைன்னா சோசியலிசத்தை நோக்கி போறது அப்படின்னு முடிவு பண்ணா முதலாளித்துவ ஜனநாயகம் அப்படிங்கிறது ஒரு தவிர்க்க முடியாத ஒரு கட்டம் மாதிரி இருந்துச்சு நகர்ந்து தான் வந்து போக வேண்டியதா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு ஆனா இந்த இடத்துல வந்து இந்த முதலாளித்துவ ஜனநாயகம் அப்படிங்கிறத வந்து இவரு என்ன பண்றாரு அப்படின்னு சொன்னா புதிய ஜனநாயகம் அப்படிங்கிற ஒரு பேர்ல வந்து சொல்றாரு புதிய ஜனநாயகத்துக்கும் ஆஹ் முதலாளித்துவ ஜனநாயகத்துக்கும் வேறுபாடு இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ஆழமா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு சரியா சொல்ல வரேன்னு தெரியல மொத்தத்துல என்ன சொல்ல வராருன்னா இந்த சீனா வந்து ஒரு காலனிய நாடா இருக்கு அரை காலனிய நாடா இருக்கு அதே நேரத்துல அரை நிலப்பிரபுத்துவ நாடா இருக்கு இது எல்லாமே வந்து சீனாவோட வரையறையா வந்து சொல்றாரு இந்த மாதிரியான காலனிய அரை காலனிய அரைநில நில உடம்பு கூறுகள் கொண்ட ஒரு நாட்டுக்குள்ள வந்து நேரடியா வந்து முதலாளித்துவ ஜனநாயக புரட்சி வந்து நடக்காது அப்படின்னு சொல்றாரு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா இந்த காலனிய அரை காலனியத்தை வந்து முதலாளித்துவமா மாத்துறதுக்கு இந்த ஏகாதிபதி அரசுகள் ஒரு காலத்துக்கு விடாது அதை வந்து மீண்டும் மீண்டும் வந்து ஒரு காலனிய நாடாதான் வச்சுருக்கோம் இந்த அரை காலனிய நாடாவே வச்சுக்கிட்டே இருந்து அதுல இருந்து தான் சொல்ல பார்ப்போம் அதனால வந்து இது இதுக்குள்ளார தன்னியல்பா வந்து உருவாகிற அந்த முதலாளித்துவ கூறுகள் வந்து முழுக்க வந்து அழிச்சுட்டு அதன் மீது வந்து இப்ப இந்த மாதிரியான ஒரு அரை காலனிய அரை நில உடமைத்துவ ஆஹ் காலனிய நாடா தான் இருக்கும் அப்ப வந்து இந்த மாதிரியான இடத்துல வந்து நம்ம முதலாளித்துவ ஜனநாயகம் அப்படிங்கிறது பண்ண முடியாது அது நம்ம நேரடியா வந்து அது அடுத்த இதா இருக்க இல்லைன்னா அடுத்த இதுன்னு சொல்றதை விட புதிய ஜனநாயகம் என்கிற வகைப்பட்ட ஒரு புரட்சி தான் சாத்தியமாகும் அப்படிங்கிறது மாவோ சொல்றாரு இப்படி சொல்லும் பொழுது ஏன் வந்து அஹ் அது கூட வந்து இந்த ஜனநாயகம் புதிய ஜனநாயகம் அப்படிங்கிறது அடிப்படையில முதலாளித்துவத்தோட வந்து சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயமா பார்த்துட்டு வர கம்யூனிஸ்டுகள் இல்லாம மார்க்சிஸ்டுகள் ஏன் வந்து புதிய ஜனநாயகம் வெறும் புதிய அப்படிங்கிற ஒரு அடையை மட்டும் நினைச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஆஹ் இந்த புதிய ஜனநாயக அரசோட முக்கியமான வேலை என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா இதுக்குள்ளார அதாவது ஆஹ் நிலப்பருவத்துவத்துக்குள்ளார இருக்கிற 
அதாவது சக்காய் நிற்கிற முதலாளித்துவ கூறுகளை வந்து எழுப்பி விடுறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வேலையா இருக்கும் இன்னும் வந்து பிற்பகுதியில் அவரு இந்த ஜனநாயக பொருளாதாரம் புதிய ஜனநாயக பொருளாதாரம் பேசும்பொழுதெல்லாம் என்ன சொல்லுவாருன்னா தனியார் சொத்தை வந்து புதிய ஜனநாயகம் இது வந்து பறிக்கவே பறிக்காது ஆஹ் ஆனா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னா வந்து ஒரு மூலதனத்தை வந்து ஒரு வரைவு முறைக்குள்ள வச்சுக்கோம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாரு இதுதான் வந்து இதனாலதான் இது புதிய ஜனநாயகமான புதிய ஜனநாயகம்ங்கிற ஒரு அந்த அந்த இதுக்குள்ளார வந்து போடுறது மற்றொன்னு ரொம்ப முக்கியமான இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு சொன்னா இந்த புதிய ஜனநாயகம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா சோசியலிச புரட்சிக்கு அடுத்து போற சோசியலிச புரட்சிக்கான ஒரு முன் தயாரிப்புக்கான ஒரு கட்டம் ஆஹ் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இந்த புதிய ஜனநாயகங்கள் ஒரு அரசமைப்பு வந்து உருவாக்குவது மூலியமா அடுத்து வர அந்த புரட்சி சோசியலிசத்துக்கான ஒரு முன் தயாரிப்பான மத்த எல்லா செயல்பாடுகளையும் வந்து நம்ம செய்ய போறோம் அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு இதுதான் அவர் வந்து சொல்ற அதாவது ஏற்கனவே இருக்கிற பழைய ஜனநாயக முறையில இருந்து வேறுபட்டு இருக்கிற இது வந்து இந்த கூறுகள் தான் ஒண்ணு வந்து ஏற்கனவே உள்ளா இருக்கிற முதலாளித்துவ கூறுகள் மற்றது எல்லாத்தையும் ஒரு பக்கம் வளர்ச்சி எடுக்கிறது அதே நேரத்துல இன்னொரு பக்கம் வந்து சோசியலிசத்தை நோக்கி நகர்றது ஆனா இந்த அரசமைப்பு அப்படிங்கிறது இந்த அரசு அப்படிங்கிறது ஒரு கூட்டு சர்வாதிகார அரசா இருக்கிறது அதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு லிஸ்டே வந்து வைக்கிறாரு இது இந்த இதெல்லாம் அப்போ புதிய ஜனநாயகம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பிரிவா வந்து அரசியல் பொருளாதாரம் பண்பாடு இந்த மூன்று நிலையிலும் புதிய ஜனநாயகம் அப்படிங்கிறது என்ன நான் என்ன வந்து சொல்ல வரேன் அப்படிங்கிறத வந்து விளக்குவதற்கு தான் வந்து இந்த இந்த நூலே வந்து அவர் எழுதிருக்காரு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆஹ் இந்த இந்த நூல் முழுக்கவே இது இந்த மூணு பத்தி தான் பேசுறாரு அரசியல் பொருளாதாரம் பண்பாடு இதுல இருந்து இந்த பண்பாடு அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் விரிவா நிறைய விஷயத்த வந்து பேசுறாரு ஆஹ் அரசியல் பொருளாதாரம் அப்படிங்கிறத விட ரொம்ப அதிகமான இது வந்து இந்த பண்பாடு அப்படிங்கறத வந்து பேசுறாரு இது ஏன் வந்து பண்பாடுக்கு வந்து இவ்வளவு அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறாரு அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி கூட நம்ம வந்து பின்னாடி விவாதங்கள் வரும்பொழுது வந்து நம்ம வந்து பேசி பார்க்க வந்து முயற்சி பண்ணுவோம் இந்த இப்போ ஏன் அதாவது அந்த புதிய ஜனநாயக புரட்சி அப்படிங்கிறது எப்படி வந்து தோற்றம் கொள்ளுது அப்படிங்கிறது வந்து அவர் சொல்ற விஷயம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல வந்து ரஷ்யாவில் நடந்த ஒரு புரட்சி தான் வந்து ஒட்டு மொத்தமா வந்து காலனிய நாடுகள்ல நடக்க வேண்டிய புரட்சியில ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றத்தை வந்து உருவாக்குது அப்படின்னு சொல்றாரு அந்த ரஷ்ய புரட்சி என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னா உலக முதலாளித்துவத்துல இருக்கிற ஒரு ஒரு பகுதி வந்து அதாவது ரஷ்ய முதலாளித்துவங்கிற ஒரு இத வந்து தகர்த்துருச்சு அது வந்து மத்த எல்லாத்துக்குமே வந்து பெரிய பிரச்சனையா ஆயிடுச்சு இது ஒரு பக்கம் இருக்கிற ஒரு பிரச்சனை இன்னொரு பக்கம் என்னன்னா உலக முதலாளியம் அப்படிங்கிறது தொடர்ந்து நிலை நிலைச்சிருக்கிறதுக்கும் வளர்ந்து போறதுக்கும் காலனியும் அரை காலனிய நாடுகளோட நாடுகளில் அவங்களோட செல்வாக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான தேவையா இருக்கு அதன் மீது வந்து பிரச்சனையா மாறிடுச்சு இந்த காலனிய நாடுகளுக்கு வந்து இந்த ரஷ்யா சோவியத் சோசியலிச நாடு என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னா அவங்களோட விடுதலைக்கு வந்து ஆதரவா நிற்குது அப்படி நிற்கும் பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா நேரடியா வந்து முதலாளித்துவத்துக்கும் அதாவது காலனி ஏகாதிபத்தியத்துக்கும் எதிரானதா மாறுது இந்த ஒரு சூழல் வந்து உருவாகுது இன்னொன்னு என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா முதலாளிய நாடுகள்ல இருக்கிற பாட்டாளி வர்க்கம் வந்து மிக தீவிரமா வெளிப்படைஞ்சிருச்சு அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா உலகம் முழுக்க இருக்கிற மத்த காலனிய அரை காலனிய நாடுகள்ல எழுகின்ற அந்த இயக்கங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய அளவுல வந்து ஆதரவு இருக்குது இந்த கூறுகள் தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஏற்கனவே உருவாகிற இந்த ஜனநாயகமா இல்லாத ஒரு புதிய ஜனநாயகத்தை வந்து உள்ளடக்கமா கொண்டு இருக்கு இதுதான் வந்து இந்த புதிய ஜனநாயகத்தோட மையமான தன்மை அப்படின்னு மாவோ வந்து சொல்றாரு இந்த காலனிய அரை காலனிய நாடு வந்து சீனா வந்து காலனிய அரை காலனிய நாடா இருக்கு இதுல வந்து முதல் பகுதியில வந்து முதலாளிய ஜனநாயகத்தை வந்து உருவாக்கி அதைய வந்து அதோட வழியை வந்து ஓபன் பண்ணிவிட்டு 
அதே நேரத்துல வந்து ஒரு கூட்டு சர்வாதிகார அரச வந்து உருவாக்குறது வந்து மையமான பிரச்சனையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு இப்ப இந்த இந்த அந்த இவர் யோசிக்கிற இந்த அரசு இருக்கு இல்லையா அதுவும் வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு சிக்கலான இல்லைன்னா ஒரு பெரிய வந்து ஒரு இதுக்குள்ள இருக்க மாதிரியான ஒரு தன்மையில தான் புரிஞ்சுக்கிறேன் ஒண்ணு என்னன்னா புரட்சிகர வர்க்கங்களோட கூட்டு சர்வாதிகார அரசு அது வந்து அதோட அரசாங்க அமைப்பு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஜனநாயக மத்தியத்துவம் கொண்ட இதா இருக்கும் இந்த இந்த தன்மையில இருக்கிற அரசு என்னவா இருக்கு என்னவா நம்ம கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா அது ஒரு புதிய ஜனநாயக குடியரசாவும் இருக்கு அது ஒரு ஜப்பானிய எதிர்ப்பு ஐக்கிய குடியரசா இருக்கு அது இல்லாம வந்து ஏற்கனவே வந்து மூன்று மக்கள் கொள்கைகள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட அந்த அந்த கொள்கைகளின் அடிப்படையிலான ஒரு அரசாவும் இருக்கு இந்த மூன்று மக்கள் கொள்கைகள் என்ன என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஜப்பான் எதிர்ப்பு அப்புறமேட்டு வந்து சோவியத் ஆதரவு அதாவது உழவர் பாட்டாளி வந்து கூட்டு அப்படிங்கிற அந்த மூன்று கொள்கைகள் அந்த குடியரசாவும் இது இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது இந்த வகையில அமையப்படுற ஒரு அரசானது தன்னோட இதுதான் வந்து அந்த இது புதிய ஜனநாயக அரசியல் அப்படிங்கிறது இதுதான் இந்த இந்த அமைப்புல இருந்து வந்து அமையும் இது வந்து பொருளாதாரத்துல என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா இது இருக்கிற வங்கி ரயில்வே போக்குவரத்து இது எல்லாத்தையுமே வந்து அரசுடமைய ஆக்கிரும் மூலதனத்தை வந்து வரைமுறைப்படுத்தும் அதுதான் அதோட வந்து ஒரு தலையாய கொள்கையா வந்து கொண்டிருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு இன்னொன்னு வந்து தேசிய பொருளாதாரத்தை வந்து வளர்க்கறது தனியாரோட சொத்து சொத்துக்களை வந்து இது வந்து பறிக்காது அதன் மூலியமா வந்து முதலாளித்துவத்துக்கான ஏற்கனவே இருக்கிற அந்த முதலாளித்துவ கூறுகள் வந்து வளர்றதுக்கு மற்ற எல்லாத்துக்கும் பண்ணும் ஆனா அதே நேரத்துல என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணணும்னா நிலப்பரப்புகளோட நிலத்தை எல்லாம் வந்து பறிக்கும் அது ஏற்கனவே இந்த சன்னியாட்சின்னு சொன்ன இந்த உழுபவனுக்கு நிலம் அப்படிங்கிறது மூலியமா வந்து விவசாயிகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து நிலங்களை வந்து பகிர்ந்து வந்து கொடுக்கும் இன்னொன்னு வந்து கூட்டுறவு முறையில வந்து தொழில் நிறுவனங்களை வந்து உருவாக்கும் இதுதான் அதோட வந்து பொருளாதார ரீதியான ஒரு செயல்பாடுகளா வந்து இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு இதுதான் வந்து புதிய ஜனநாயக வந்து பொருளாதார புதிய ஜனநாயக பொருளாதாரத்துல அவங்க செய்ய வந்து முயற்சி செய்யற வேலைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் நான் அடுத்து வந்து நேரா வந்து இப்ப இந்த பண்பாடு அப்படிங்கிற புதிய ஜனநாயக பண்பாடு அப்படின்னு சொல்ற அந்த இது பத்தி பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன் ஆஹ் மாவோ வந்து என்னன்னா புதிய பண்பாடு குறித்து அவரோட வரையறை அப்படிங்கிறது என்னவா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா ஆஹ் இந்த பண்பாடு அப்படிங்கிறது வந்து அரசியல் பொருளாதாரம் ஆகியவற்றை அந்த அரசியல் பொருளாதாரத்தோட ஒரு கருத்தியல் பிரதிபலிப்பா வந்து பண்பாடு இருக்கு அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு அதன் மூலியமா வந்து சமூகத்துல வந்து எந்த அரசியல் பொருளாதாரம் வந்து ஆதிக்கத்தில் இருக்கோ அதோட இதா வந்துதான் வெளிப்பட்டு கிடக்கும் அதோட பண்பாடா தான் வந்து இருக்கும் அதன் வழியா வந்து சீனாவுல வந்து ஒரு காலனிய பண்பாடு இருக்கு அரை காலனிய பண்பாடு இருக்கு அரை நில உடைமை பண்பாடு இருக்கு நிலப்பு நில உடைமை பண்பாடு இருக்கு இந்த இந்த மாதிரியான பண்பாடுகள்லாம் இருக்கு இதெல்லாம் ஒரு வகையில வந்து இதெல்லாம் ஒரு பழைய பண்பாடுகள் இதுல இருந்து மாறி வந்து நம்ம புதிய ஜனநாயக பண்பாட்டை வந்து நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த புதிய பண்பாட்டுக்கு எதிரா வந்து அவங்க ஊர்லயே வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த கன்ஃபியூசிஸ வந்து கொண்டு வந்து வச்சிருந்துக்கிறாங்க அவரோட வந்து அறநெறிகள் அவரோட கருத்துக்களை வந்து எதிரா வந்து இந்த புதிய பண்பாட்டுக்கு எதிரா வந்து பேசிருக்காங்க அதையும் வந்து மாவோ வந்து எதிர்த்திருக்காரு ஆஹ் அந்த ப அந்த மாதிரியான இந்த பழைய பண்பாட்டை தூக்கி மீதான ஒரு புதிய பண்பாட்டை வந்து அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த புதிய பண்பாடு அப்படிங்கிறது வந்து எப்ப உருவாகுது அப்படின்னு சொன்னா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது மே நான்கு இயக்கம் அப்படின்னு சொல்ற அந்த இயக்கத்துல இருந்துதான் புதிய பண்பாடு அப்படிங்கிறது வந்து உருவாகுது அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு இது இந்த இடத்துல வந்து சுவாரஸ்யமான விஷயமா எனக்கு பட்டது என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இருந்து இவர் எழுதுற முப்பத்தி அதாவது நாற்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது கட் கிட்டத்தட்ட இருபது ஆண்டுகளை வந்து ஆஹ் இருபது ஆண்டுகள்ல நடந்த மாற்றத்தை வந்து கணக்கில் எடுத்து ஆய்வு செஞ்சு 
அது வந்து புதிய பண்பாடு எப்படி வளர்ந்து வந்திருக்கு அப்படிங்கிற வகையில வந்து சொல்றாரு இது ஃபுல்லார் என்ன சொல்றாருன்னா எல்லா காலத்திலையும் வந்து பண்பாட்டு வளர்ச்சி உள்ளார ஒரு ஐக்கியத்தை வந்து நம்ம பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு இந்த சுவாரஸ்யமா தோன்ற விஷயம் இது ஃபுல்லார இருக்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா நடந்து முடிந்த ஒரு நிகழ்வுல வந்து ஆராய்ச்சி அது ஃபுல்லார எத்தகைய முறையில வந்து ஒரு ஐக்கியம் இடம் பெற்றிருக்கு அப்படிங்கறத வந்து கவனத்துல வந்து கொண்டு வராரு அவர் தொடர்ச்சியா வந்து இந்த ஐக்கியம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறது கூட இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல கூட வந்து வெளிப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க பார்க்க முடியும் ஆஹ் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இருந்து அஹ் இவர் இருக்கிற காலம் வேணும் ஒரு நாளா வந்து இருக்காரு முதல்ல வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இருந்து சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வந்து தொடங்குற வேணும் இருக்கிற ஒரு காலகட்டம் சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தொடங்கினதுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அடுத்து இருபத்தி ஏழு வெள்ளம் வந்து அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வந்து இருபத்தி ஏழு வெள்ளம் ஒரு காலகட்டம் இருபத்தி ஏழுல இருந்து முப்பத்தி ஏழு வெள்ளம் ஒண்ணு முப்பத்தி ஏழுல இருந்து இப்ப அவரு இது பண்ற ஒண்ணு அப்படிங்கிற இந்த நாலு வகமா நாலு பிரிவா பிரிச்சு இந்த நாலு இடத்துல நாலு இல்லையுமே இந்த புதிய பண்ப ஜனநாயக பண்பாடு எப்படி வந்து வளர்ந்து வந்தது இன்னொரு இன்னொரு வகையில இது யார் யார் கூட எல்லாம் வந்து ஐக்கியப்பட்டு நின்று வளர்ந்து வந்தது அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து சொல்றாரு இந்த புதிய ஜனநாயக பண்பாட்டோட ஒரு தலைபதியா வந்து நம்ம வந்து ரூப்புன வந்து சொல்ல முடியும் அவருதான் வந்து புதிய பண்பாட்டை வந்து உருவாக்குறது வளர்த்தெடுக்கிறது மற்ற எல்லாத்துலயும் வந்து முன்னணியில் வந்து வந்து செயல்பட்டவர் அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இருந்து இருபத்தி ஒண்ணு வேலையிலும் இருக்கிற அந்த அந்த முதல் காலகட்டத்துல வந்து யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா அஹ் கம்யூனிஸ்ட் அறிவுஜீவிகள் இருக்காங்க புரட்சிகர குட்டி முதலாளித்துவ அறிவுஜீவிகள் அப்புறமேட்டு முதலாளித்துவ அறிவுஜீவிகள் இவங்க மூன்று பேரோட ஐக்கியத்துலதான் வந்து அந்த முதல் காலகட்ட இது இருக்கு இந்த மூணு பேரும் ஐக்கியப்பட்டுதான் வந்து என்னன்னா ஏற்கனவே இருக்கிற பல எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு வந்து புதிய பண்பாட்டை வந்து முன்னு இருக்கிறாங்க முன்னே எடுத்து செல்றாங்க மக்களுக்கான இதா மாத்துறாங்க பொதுமக்களுக்கான எடுத்துக்கலா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் சொல்றாங்க ஆனா விஜய் கூட ஒரு சின்ன விஷயத்துல அவர் விமர்சன பூர்வமா எல்லாம் பாக்குறாரு இவங்க சொன்ன பொது பொதுமக்கள் அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து வெறுமனையா நீங்க இருந்த ஒரு குட்டி முதலாளிகள் மட்டும்தான் இருந்தாங்க இந்த இதுல வந்து அஹ் அதுவும் குறிப்பா இந்த இதுல வந்து உழவர்கள் மற்றவங்க எல்லாம் வந்து இல்லாம இருந்தாங்க அப்படிங்கிற விமர்சனத்தை வைக்கிறாரு அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு டு இருபத்தி ஏழு இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு வந்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உருவாக்கப்பட்டது வந்து அடுத்த இருக்கிற ஒரு காலகட்டம் இதுல வந்து அந்த மூன்று வர்க்கங்களோட ஏற்கனவே சொன்ன அந்த கம்யூனிஸ்ட் அறிவுஜீவிகள் குட்டி முதலாளித்துவங்கள் முதலாளிய அறிவுஜீவிகள் இவங்களோட வந்து உழவர்களும் வந்து சேர்ந்துக்கிறாங்க அது இல்லாம வந்து கோமிடாங்கோட ஒரு கூட்டும் அவங்க கூட சேர்ந்தும் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கிற ஒரு காலகட்டம் இந்த காலகட்டத்துல மிகப்பெரிய அளவுல வந்து இந்த வளர்ச்சியா வளர்ச்சி அடைகிறத வந்து சொல்றாங்க அதுக்கு அடுத்து வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு டு முப்பத்தி ஏழு வேண்டுமான ஒரு பத்து வருட காலகட்டம் இந்த காலகட்டத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா ஏற்கனவே இருந்த முதலாளித்துவ அறிவுஜீவிகள் போய் வந்து ஏகாதிபத்தியத்தோட வந்து கூட்டு சேர்ந்துடுறாங்க அது கூட்டு சேர்ந்ததுனால திருப்பி இப்ப இருக்கிறவங்க வந்து திருப்பி வந்து ஒரு மூன்று வருடங்கள் மட்டுமான ஒரு ஐக்கியம் மட்டுமே இருக்கு இந்த என்னவா என்ன யார் யாருன்னா பாட்டாளிகள் இந்த உழவர்கள் குட்டி முதலாளித்துவ அறிவுஜெய்கள் இவங்க மூன்றோட ஐக்கியத்துல மட்டும் இருக்கு இந்த குறிப்பிட்ட காலத்துல வந்து இவங்க மீது வந்து சுற்றி வளைத்து அடக்குதல் அப்படிங்கிற தன்மையில எதிர்ப்புரட்சி இயக்கங்கள் ரொம்ப அதிகமா இருந்திருக்கு அதிக வந்து குறிப்பிட்டு சொல்றாரு அதே நேரத்துல வந்து அது ஒரு புறமும் பண்ணிட்டு இன்னொரு பக்கம் வந்து புரட்சி வந்து ரொம்ப ஆழப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற அந்த செயல்பாடும் இந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துல வந்து பண்ணிருக்கோம் அப்படின்ட்டு அவர் வந்து சொல்றாரு அதுக்கு அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு இந்த பகுதி இந்த காலகட்டத்தை அவர் சொல்ற சொல்றது என்னன்னா வளைந்து நெடிந்து செல்கின்ற போக்கு ஆஹ் அப்படின்ட்டு இந்த இந்த காலகட்டத்தை சொல்றாரு இந்த காலகட்டத்தை பொறுத்த வேண்டும் நம்ம ஏற்கனவே வந்து இன்னும் தெளிவா வந்து போன நூல்களில் பார்த்தா யார் யார் என்ன எப்படி எப்படி எல்லாம் வருவாங்க யார் ஐக்கியப்படுவாங்க அப்படிங்கிற எல்லா இதையும் வந்து உள்ளடக்கி நம்ம வந்து இந்த இந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தை வந்து பார்க்க முடியும் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் இந்த இருபது ஆண்டுகளோட 
அந்த வீச்சு என்னவா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இதுக்கு முன்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இதுக்கு முன்ன காலனிய காலத்தோட பண்பாட்ட ஒரு எண்பதாண்டு பண்பாட்டை விட விஞ்சியதாகவும் அது மட்டும் இல்லாம கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் நூற்றாண்டுகள்ல நடந்த ஒரு மாற்றம் அதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த குறிப்பிட்ட இருபது ஆண்டுகள்லயே வந்து நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரியான ஒரு வரையறை வந்து மாவம் வந்து கொடுக்குறாருன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த குறிப்பிட்ட இருபது ஆண்டுகள் அப்படி ஆஹ் அப்படி வந்து மாவோ சொல்லும் பொழுது அந்த குறிப்பிட்ட இருபது ஆண்டுகள் வந்து எத்தகைய அளவுல வந்து அதோட பீச் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து பேசுங்கண்ணா தொடர்ந்து பேசுங்க தொடர்ந்து பேசுங்க குறிப்பு எடுத்து என்ன அடுத்து வந்து இந்த சீன பண்பாடு சம்பந்தமா கடைசி பகுதியில அவர் பேசுற ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் மற்றது என்ன அப்படின்னு சொன்னா நம்ம அந்த பண்பாட்டை வந்து நம்ம வந்து சீன புதிய ஜனநாயக பண்பாடு அப்படிங்கறது வந்து அந்நீர்கள் கிட்ட இருந்தும் கூட வந்து நம்ம வந்து இறக்குமதி செய்யலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தையும் வந்து சொல்றாரு ஆஹ் மத்த நாடுகள்ல இருக்கிற ஆஹ் முற்போக்குக்கான ஒரு கருத்துக்கள் மற்றது எல்லாத்தையுமே கூட வந்து மற்ற நாடுகள்ல இருக்கிற பழைய காலத்து முற்போக்கு கருத்து மற்றது எல்லாத்தையுமே கூட வந்து நம்ம இறக்குமதி செஞ்சு நம்ம வந்து பயன்படுத்தலாம் குறிப்பா வந்து இந்த அறிவொலி காலத்தை எல்லாத்தையும் கூட வந்து சுத்தி தந்துட்டாரு இன்னொன்னு என்னன்னா இந்த இறக்குமதி செஞ்சு பயன்படுத்துறது வந்து அந்நிய கருத்து வந்து நம்ம அப்படியே வந்து பயன்படுத்திட கூடாது அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு நம்ம வந்து அப்படியே வந்து அந்த க இதை வந்து இறக்குமதி செய்யறத வந்து விழுங்கிட கூடாது அது என்னென்னு வந்து பிரிச்சு புரிஞ்சுக்கணும் ஆஹ் அப்படின்னு சொல்ற இந்த இடத்துல கூட அவர் ஓமையா வந்து பயன்படுத்துறது கூட சாப்பாட்டு வந்து சாப்பாடு எப்படி சாப்பிடும் பொழுது வந்து பிரிச்சு உடல் உள்ளார வந்து இது பண்ணி புரிஞ்சுக்குதோ அந்த மாதிரி அப்படின்னு சொல்றாரு ஆஹ் அந்த அந்த குறிப்பிட்ட பகுதி வந்து சரியா வந்து மொழிபெயர்க்கலையோ அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் கூட இருக்கு இங்கிலீஷ்லயோ உள்ள வேற நூல்ல பார்க்கும்போது அது வேற வேற மாதிரியான பொருள்ல வந்து இரு இருக்கிறதா பாக்குறேன் இன்னொரு நூல்லையும் கூட வேற மாதிரி இருக்கிறத வந்து பார்க்க முடியுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆனா வந்து மொத்தத்துல என்ன சொல்ல வராதுன்னா வந்து நம்ம வந்து அதை வந்து அப்படியே பயன்படுத்தக்கூடாது அதை வந்துச்சு முதல்ல வந்து ஆராய்ச்சி வந்து இது பண்ணணும் அது மீது வந்து ஒரு ஆராய்ச்சி நடத்தணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்றாரு அதே மாதிரியான வந்து மார்க்சியத்தை வந்து நம்ம வந்து பொறுத்தவர்களும் கூட வந்து அதே மாதிரி அப்படியே கொடுத்திருக்கூடாது காலையில கூட வந்து இந்த இந்த உரைக்கு தொடர்ந்து முன்னாடி கூட வந்து நம்ம நடராஜன் சொல்றது வந்து அந்த கோட்டை வந்து அப்படியே வந்து எடுத்து அதாவது பகிர்ந்து இருந்தாரு அதுல வந்து நம்ம சூத்திரத்தையும் மார்க்சியம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான அது வந்து என்ன சொல்றது அது ஒரு பருமையான உண்மையை வந்து பேசினாலும் அதே நேரத்துல வந்து நம்ம ஊரோட வந்து சிறப்பு தன்மைகளையும் வந்து ஒன்று சேர்த்து பார்த்தாதான் அது வந்து ஒன்று சேர்த்துதான் அதுக்கு ஒரு தேசிய வடிவத்தை கொடுத்து அதை நம்ம பயன்படுத்தணும் வெறுமனை சூத்தின மாதிரி பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு ஆஹ் அந்த வகையில சீன பண்பாடு அப்படிங்கிறது ஆஹ் அதனுடைய சொந்த தேசிய வடிவத்துல வந்து சொந்த தேசிய வடிவத்துல இருக்கணும் அதே நேரத்துல உள்ளடக்கத்துல வந்து புதிய ஜனநாயகத்தோட தன்மையை வந்து கொண்டிருக்கணும் அப்படிங்கிற கூற வந்து சொல்றாரு ஆஹ் இந்த இத வந்து இவரோட இன்னும் இன்னும் வந்து ஷார்ப்பா வந்து சொல் சொல்ற இன்னும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா நம்மளோட பழைய நில உடைமை பண்பாடுகளை வந்து அவ அதுக்குள்ளார வந்து மக்களோட ஒரு மேன்மையான பண்பாடும் இருக்கு நீங்க வந்து அதைய வந்து சரியா வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த இத வந்து பயன்படுத்திக்கணும் பிரிச்சு பாக்கணும் பிரிச்சு பார்த்து பயன்படுத்திக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு அதை பண்ணுவதன் மூலமா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளோட சொந்த தேசிய பண்பாட்டை நம்ம வளர்ப்பதன் மூலியமா சுய நம்பிக்கை வந்து வளரும் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை வந்து மாவோ வந்து சொல்லியிருப்பாரு இது வந்து ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு வார்த்தையா இருக்கு பத்தொன்பது ரூபா வந்து எல்லாமே வந்து வெளியிருந்து வருது வெளியிருந்து வருது அப்படிங்கிறத அந்த மாதிரியான புரிஞ்சிக்காம நம்மளுடைய பண்பாட்டுல வந்து இருக்கிற ஜனநாயகத்தோட சாரத்தை வந்து எடுத்து அதை ஆராய்ச்சி அதை நம்ம பயன்படுத்துவது மூலியமா நம்மளோட தேசிய சுய நம்பிக்கை வந்து வள வளர்ப்பதற்கு வந்து இதுவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு கூறா இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்றாரு இன்னும் கூட வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து கிராம்ஸ்கி கூட வந்து பண்பாடு குறித்து வந்து பேசும்பொழுது இந்த மாதிரிதான் வந்து 
பேச வந்துச்சு மக்கள் கிட்ட இருக்கிற வந்து மூட நம்பிக்கைகள் மக்கள் கிட்ட இருக்கிற பழக்க வழக்கங்கள் மற்றது எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு அறிவியல் பூர்வமான ஒரு அணுகுமுறையில வந்து அணுகி அதுல இருக்கிற நல்ல விஷயம் எல்லாத்தையும் திருச்சி அறிஞ்சு நம்மளுடைய நமக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு தன்மையில வந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த கிராம சொல்ற மாதிரியான அந்த கருத்துக்களுக்கும் வந்து மாவோ சொல்ற கருத்துக்களுக்கும் அது வந்து ஒரு நெருக்கமான உறவு வந்து இருக்கிறதையும் வந்து பார்க்க முடியுதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆஹ் அது இந்த மாதிரியான நம்ம நம்ம உள்ளூர் சொந்த இதுக்கு பண்ணுவது மூலியமா என்ன ஆகுதுன்னா இன்னொரு வகையில் நம்மளோட சொந்த வரலாற்றுக்கும் நம்ம வந்து மதிப்பளிக்கிறதும் ஒரு புள்ளாரம் வந்து நடக்குது இன்னும் அதிகமான இன்னொரு இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுடைய பழைய அரசியல் பொருளாதார பண்பாட்டுல இருந்துதான் நம்ம சொல்ற இந்த புதிய ஜனநாயக அரசியல் பொருளாதார பண்பாடு அப்படிங்கிறதே வந்து உருவாகுது நீங்க வந்து வேற எங்க எங்க இருந்தோ உருவாகுது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து புரிஞ்சுக்கூடாது இது இது ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு அப்படின்னு சொல்றாரு அப்புறமேட்டு வந்து எழுத்துக்களை நம்ம பயன்படுத்துற எழுத்துக்களை வந்து ரொம்ப கண்டிப்பா வந்து சீர்திருத்தம் பண்ணணும் நம்ம பேசுறது வந்து மக்கள் மொழியில இல்லாம இருக்கு அது வந்து மக்கள் மொழியா வந்து மாத்தணும் அப்படிங்கிற கருத்து எல்லாம் சொல்லியிருக்காரு அநேகமா இது வந்து சீனாவோட குறிப்பிட்ட வந்து ஒரு பிரச்சனைக்குரிய ஒரு இதுன்னு நினைக்கிறேன் சீன மொழி வந்து எப்படி இருக்கு இல்ல எழுத்து மொழி வந்து எப்படி இருக்கு அதைய வந்து எப்படி பயன்படுத்துறாங்க ஏன் வந்து அது மக்கள் மொழியா இல்லாம இருக்கு இல்லைன்னா மக்கள் வந்து பேசும் பொழுது வந்து எந்த மாதிரியான இதுல பேசுனாங்க பேசிட்டு இருந்தாங்க பொதுவான உழவர்கள் மற்றவங்க எல்லாம் இல்ல எழுத்து மொழியா இருக்கும் பொழுது அதோட தன்மை வந்து எந்த மாதிரியான இருக்கு அப்படிங்கிற ஆஹ் அந்த அதோட சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் நான் நினைக்கிறேன் அந்த குறிப்பா ஆஹ் அந்த இதையும் அந்த சீர்திருத்தையும் வந்து நம்ம பண்ணணும் அப்படின்ட்டு மாவோ வந்து சொல்றாரு இதுதான் வந்து இந்த நூல் குறித்து வந்து நான் சொல்ல என்ன சொல்லணும்னு நினைச்ச விஷயங்கள் ஆஹ் இவ்வளவுதான் இது ஆஹ் இந்த நூல் பத்தின வந்து தனிப்பட்ட முறையில வந்து நான் என்ன என்னோட சொந்த அபிப்பிராயமா வந்து என்னென்ன இதுன்னா ஆஹ் புதிய ஜனநாயகம் அப்படிங்கிறது தொடர்ச்சியா நம்ம வந்து பேசிட்டு இருக்கோம் இல்ல பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் ஆனா உண்மையாலுமே புதிய ஜனநாயகம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது இந்த நூல் படிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து புரிஞ்சுக்க முடியுது ஆஹ் இந்த குறிப்பா வந்து கீழை நாடுகள் இல்லைன்னா வந்து காலனிய நாடுகளா மாறிட்ட ஒரு நாடுகளுக்கு வந்து புதிய ஜனநாயக பண் புதிய ஜனநாயகம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கட்டாய வந்து ஒரு வழிமுறையா இருக்கும் அப்படிங்கிறது இவர் வந்து சொல்றாரு அதே நேரத்துல வந்து ஆஹ் அவங்க அவங்க நாட்டோட தேசிய தன்மையில இருந்து அதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயத்த வந்து சொல்றாரு ஆஹ் இது மட்டுமே இன்னொன்னு வந்து இவ்வளவு பெரிய நாடா இருக்காங்க உழவர்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு சதவீதம் மேல உழவர்கள் இருக்காங்க ஆஹ் ஒரு பக்கம் வந்து ஒரு சீனாவோட இந்த பரந்த நிலத்துல ஒரு இந்த அதாவது என்ன சொல்றது இந்த கோஸ்டல் ஏரியா அப்படின்னு சொல்ற மாதிரியான ஒரு 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 குறிப்பிட்ட பகுதி ரொம்ப வந்து கம்மியான பகுதி தான் வந்து அஹ் ஒரு தான் அரை காலனியமாவும் காலனியமாவும் இருக்கு இன்னும் வந்து ஒரு பரந்த ஒரு பகுதி வந்து இன்னும் வந்து வேற விதமான ஒரு தன்மையில இருக்கிறது மற்றதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஆனா ஆட்சியாளர்கள் வந்து முழுக்க வந்து அதோட சம்பந்தப்பட்டவர்களா இருக்காங்க இந்த மாதிரியான ஒரு சூழல் இருக்கும் பொழுது கூட புரட்சி அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து இந்த அரை காலனிய அரை நிலவரத்துவ இதுதான் வந்து மையமான ஒரு புள்ளியா வந்து மாற்றி ஆஹ் அதன் மீதான வந்து கவன கவன குறிப்பு செஞ்சிருக்கிறதும் ஆஹ் அது அதெல்லாம் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியல தற்காலத்துல வந்து வேற மாதிரி வந்து புரிஞ்சுக்கிறதா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியல ஆஹ் ஆனா என்ன என்ன தோணுது அப்படின்னு சொன்னா வந்து உழவர்கள் மற்றவங்களை விட வந்து உழவர்கள் வந்து எல்லா காலத்திலையும் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனையா இருந்திருக்காங்க நம்ம ஏற்கனவே பார்த்து இந்த ரஷ்ய புரட்சியில கூட வந்து இந்த பிற்பகுதியில புரட்சிக்கு அப்புறமேட்டு வந்து உழவர்கள் ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கிற மாதிரியான இங்கேயும் வந்து உழவர்கள் வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையாவே இருந்திருக்கிறதா இருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியல ஆஹ் அதன் அடிப்ப அது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் வந்து பண்பாடு குறித்து வந்து இன்னும் அதிகமான அளவுல வந்து திரும்ப 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 வந்து 
பேசப்படுறது நம்ம பண்பாட்டுக்கு வந்து அதிக முக்கியத்துவம் வந்து கொடுக்கறது அப்படிங்கிறதும் வந்து திரும்ப திரும்ப வந்து பேசப்படுது இது 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 எல்லாம் வந்து புரட்சி புரட்சிக்கு அப்புறமேட்டு இல்லைன்னா புரட்சி நோக்கி நகரும் பொழுது இருக்கிற பிரச்சனைகளோட சம்பந்தப்பட்ட இதா இருக்கு அது வந்து இன்னும் எனக்கு வந்து சரியா வந்து புரிஞ்சுக்கிறது மற்ற எல்லாமே வந்து சிக்கலா தான் இருக்கு ஏன் வந்து இன்னும் அளவுக்கு அதிகமா வந்து பண்பாட்டுக்கு வந்து அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது அப்ப மனித மனம் நம்ம வந்து இந்த கோபர்ட் காந்தி தற்காலத்துல சொல்லிட்டு இருக்கிற வெள்ளுமான அந்த வந்து ஒரு ஒரு நல்ல மனிதன் இல்லைன்னா அந்த அந்த மாதிரியான வரையறை வேலும் வந்து அதை வந்து எக்ஸ்டன் பண்ணிட்டு போக வேண்டிய சூழல் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியல ஆனா வந்து இந்த மாதிரியான இது மற்றது எல்லாத்தையும் வந்து அது வேலும் வந்து கொண்டு போகுது ஒரு வந்துட்டு சின்ன ஒரு ஐயமும் வந்து எனக்கு தோணுது நம்ம வந்து இன்னும் கூட வந்து பேசும்பொழுது கூட வந்து இன்னொன்று வந்து காமராஜ் வந்து பேசும்பொழுது வந்து நேற்று பேசிட்டு இருக்கும் பொழுது உண்மையாலுமே வந்து அவங்க புதிய ஜனநாயகம் அப்படிங்கறத வந்து என்னவா வந்து புரிஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அவங்க வந்து முதலாளிகள் ஒரு பக்கம் வந்து முதலாளித்துவ ஜனநாயகம் இல்லை அப்படின்னு ஒரு பக்கம் சொல்றோம் இன்னொரு பக்கம் முதலாளித்துவத்துக்கான கூறுகள் எல்லாத்தையும் வந்து வளர்க்கறதுக்கான வேலைகளை வந்து செய்யறோம் உண்மையாலுமே அதுக்குள்ளார வந்து என்ன நடக்குது எந்த மாதிரி வந்து இது பண்ணுது உண்மையாலும் முதலாளிகளை வந்து இப்ப முதலாளிகளை விட்டுட்டு சோசியலிசத்தை நோக்கிய ஒரு கட்டம் அப்படின்னு சொன்னா அது எது வேணும் வந்து முதலாளிகள் வந்து இருக்காங்க இல்ல முதலாளிக இல்லாத இந்த மாதிரியான தொண்ணூறு சதவீதம் விவசாயிகள் உள்ள ஒரு சமூகத்துல அஹ் அதுக்கான சாத்திய கூறுகள் மட்டும் வந்து எத்தகைய தன்மையிலானதா இருந்திருக்கு இதுக்கு இதுக்குதான் வந்து பண்பாடு பண்பாட்டு புரட்சி இல்லைன்னா பண்பாடு அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு செயல்பாடா வந்து மாறுதா அப்படின்றதெல்லாம் வந்து யோசிச்சு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிட்டு இருந்தோம் இது இது இந்த மாதிரிதான் வந்து இன்னும் வந்து புதிய ஜனநாயகம்ங்கிறது அவர் சொல்றது சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டாலும் அந்த நாட்டு கூட வந்து பொருத்தி பார்த்து இது பண்ணும் பொழுது என்னவா நம்மளால வந்து இன்னும் முழுசா வந்து அது என்ன எந்த மாதிரியான இது ஒருவேளை வந்து நடைமுறைப்படுத்திட்டு போகும் பொழுதுதான் இல்ல வந்து அவங்களே நடைமுறையில செயல்பட்டு போகும் பொழுதுதான் அதுக்கான வேறொரு வடிவம் வந்து உருவாகுதா அப்படிங்கிற மாதிரியான கேள்விகள் எல்லாம் வந்து தொடர்ச்சியா வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்கு கேட்டுக்கிட்டு என்னன்னா எழுந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆஹ் ஏற்கனவே சொன்ன இன்னொரு விஷயத்த வந்து எம்பசைஸ் பண்ண விரும்புற ஒரு விஷயம் என்னன்னா ஐக்கிய முன்னணி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து எல்லா காலத்திலையும் வந்து எல்லாத்திலையும் வந்து மாவு தொடர்ச்சியா வந்து மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்துற ஒரு விஷயம் அவர் வந்து ஏற்கனவே முடிந்து போன இல்லைன்னா கடந்து வந்த ஒரு இதுக்குள்ளார எத்தகைய விதத்துல வந்து மக்கள் வந்து அதாவது எந்தெந்த வருஷம் எத்தகைய விதத்துல ஐக்கியப்பட்டு அந்த இது வந்து செயல் செயல்பட்டிருக்காங்க அந்த ஐக்கியப்படுவதன் மூலியமா கிட்டத்தட்ட அந்த இருபது ஆண்டுகளோட வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது ஓராயிரம் ஆண்டுகள் வளர்ச்சியை விட ரொம்ப மாற்றத்தை விட ரொம்ப பெருசு அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது வந்து அவரு அது அந்த இடத்துல ரொம்ப அதிகமா வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது அந்த ஐக்கியத்துக்கு தான் வந்து கொடுக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் இந்த இந்த மாதிரியான ஐக்கியம் அப்படிங்கிறது வந்து காலனிய அரை காலனிய நாடுகள்ல இல்லைன்னா இந்த பெரும் உழவர்கள் இருக்கிற ஒரு கால இதுல வந்து ரொம்ப அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததோ அப்படிங்கிற வந்து போனது நம்ம வந்து இன்னும் தோழர்கள் எல்லாம் பேசுங்க இன்னும் ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தா வந்து பேசுவோம் நான் என்னளவு 